Bakit nga ba napakadaling makakuha ng kill gamit si Natalia? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung mga dapat mong gawin para mas madali kang makakuha ng kills kay Natalia. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa laro na to. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment yung ID number nyo at in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng apat na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Assassin emblem tapos physical attack, physical pen, tsaka bounty hunter. Napaka-importante ng physical attack sa simula ng laro. Dahil nga kahit level 1 si Natalia, kaya niyang makaburst ng kalaban, kaya physical attack yung ginamit ko. Maliban doon, dahil bibili tayo ng additional movement speed na boots, kaya hindi na ako nag-movement speed sa emblem. Kung mapapansin nyo naman sa lineup namin, meron kaming dalawang fighter, isang mage, isang tank, tapos ako yung Natalia support. Mas gusto ko na support si Natalia para mas madali siyang makaikot sa mapa. Wala kaming marksman, tapos ipa-funnel namin dito yung Harith. Pagdating naman sa kalaban, funnel nila dito is yung Kimi. Mapapansin nyo rin na sobrang laki ng advantage ng early game nila dahil meron silang Grak, Valir, tapos Kimi. Pagdating naman sa spell, bagay kay Natalia yung execute para mas mabilis mo pang maburst yung kalaban. Mapapansin nyo dito, boots yung una kong binili bago ako magmask. Napaka importante ng boots kay Natalia para makalipat-lipat ka ng bush. Kapag masyadong mabagal si Natalia, minsan hindi siya aabot sa kabilang bush. Makikita nyo sa ibabaw ng region kung gaano katagal lang siyang dapat mawala sa bush. Meron kang 5 seconds para hindi mawala yung envy mo. Kaya dapat bago pa man mag 5 seconds nakatapa ka na ulit sa bush. Makikita nyo dito dahil nga lamang sa early game yung kalaban kaya nag invade sila sa blue namin. Mas maganda sana kung nag counter invade na lang kami. Kasi nga mas malakas yung early game hero nila. Ipopost muna natin sa clip na to. Sunod na kailangan nyo malaman pagdating kay Natalia is yung exclamation point. Kung 2 seconds kang merong exclamation point, ibig sabihin makikita ka na ng kalaban. Pero kung nasa bush ka, hindi ka pa nila kita. Pero once na pumasok sila sa bush, makikita ka nila agad. Sunod na dapat mong malaman is yung hero lock. Dahil sa basic attack gumagana yung passive ni Natalia, napaka importante na gumamit ka ng hero lock. Para mapili mo ng maayos kung sino yung magiging target mo. Sunod na dapat yung tandaan pagdating sa passive ni Natalia, tuwing sa likod kayo umaatake, mas malaki yung damage ni Natalia. At once na umatake kayo galing sa INV, mas malaki yung magiging damage nyo at automatic sa likod ng kalaban yun. At kahit support yung role ko sa laro na to, kailangan yung tandaan assassin pa rin si Natalia. Bilang assassin, dapat ang target nyo is yung damage dealer at yung mga malalambot na kalaban. At dahil masyado naging aggressive yung kalaban, kaya nakabawi pa kami. Kailangan nyo tandaan, kapag level 1 pa lang si Natalia, kaya niya na makapatay agad ng kalaban basta mabawasan ang kakampi nyo. Kailangan nyo lang gamitin yung first skill niya ng dalawang beses. Kapag tumama yung first skill mo, pwede mo pang gamitin ulit yon. Ngayon, pa-fast forward muna natin sa mga boring na parts. At dahil sa top nag-rotate yung mga kakampi ko, kaya doon din dapat ako pumunta. Kailangan nyo tandaan, dapat i-pressure nyo agad yung kalaban. Dahil malakas si Natalia sa early game, kaya dapat gumang kayo ng gumang. Iwasan nyo lang na gumang mag-isa. Kahit malakas sa early game si Natalia, may hirapan ka pa rin kumil ng mag-isa. At kapag nakakil kayo, dapat tumulong ka sa pagkuha ng objective. Huwag mong kakalimutan na mas importante pa rin ang objective kesa sa kill. At dahil naging paid na naman yung kalaban, kailangan ko na naman sumama doon. Mapapansin nyo dito na ang target ko talaga is Kimi lang. Nausog ako ng Valier kaya hindi ko na burst yung Kimi. 
Pero once na mamatay yung Kimi, ang next target ko is Valor na. Pagdating naman sa ultimate ni Natalia, parang passive lang din ni Natalia yung ultimate niya. Kaso mabibigyan ka ng additional damage. Kapag pinindot mo yung ultimate niya, mag invisible ka tapos mabibigyan ka ng additional damage. Tapos after 5 seconds, pwede mo ulit pindutin yon para mag invi ka ulit. Dito mapapansin nyo para spawn na ulit yung blue buff ng kalaban. Makikita nyo rin na hindi ako agad-agad dumiretso sa blue buff nila. Isa pang advantage ni Natalia is yung pagbibigay ng vision. Pero hanggat maaari, hindi ka dapat makita ng kalaban. At dahil nakikita namin yung kalaban, kaya mas madali namin silang mapapatay. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout si na Tata Eko, Ryan Vic Nebran at Kurama Place. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya yung i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Isa pang kailangan yung tandaan sa passive ni Natalia. Once na umatake kayo galing sa Envy, merong silence na kasama yon. Ibig sabihin, pwede nyo makancel yung skill ng kalaban kapag umatake kayo galing sa Envy. Mapapansin nyo dito, meron kaming 13 kills. At sa 13 kills na yon lahat kasama ako. Dahil nga, kaya kong mag-hunt ng kalaban, kaya priority ko na sumama agad sa teamfight. Makikita nyo dito, walang buhay yung Esmeralda at saka yung Exporg. Akala ko magbabak yung Esmeralda kaya sa likod ako dumaan. Hindi ko inasahan na lalaban pa pala siya kaya namatay pa yung Exborg namin. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na ginawa ko sa laro na to. Maganda yung build na to para sa additional burst tsaka movement speed. Pero kung ayaw mo mag win talker, pwede kang magdiretso ng Berserker's Fury. Ang kinaganda sa Berserker's Fury, tuwing nagki-critical ka, nadadagdagan ng additional 5% yung damage mo. At kahit hindi times 2 yung damage ng backstab ni Natalia, considered pa rin yun as critical. So ibig sabihin, tuwing mo backstab ka, nadadagdagan ng 5% yung damage mo kapag naka-Berserker's Fury ka. Sunod na dapat mong tandaan pagdating kay Natalia is yung second skill niya. Maliban sa slow, hindi ka rin tatablan ng basic attack kapag nasa loob yung kalaban. Maliban doon, naradagdagan din yung attack speed ni Natalia kapag nasa loob siya. At gaya na sinabi ko, mahirap kumil mag-isa si Natalia. Pero dahil in-underestimate ko yung Chu, kaya ito yung nangyari. What's the truth? Assassin. 
Sunod na dapat yung tandaan, hanggat maaari, piliin nyo yung bush na papasukan nyo. Doon kayo sa bush na hindi agad-agad papasukin ng kalaban. At kung meron naman kayong kalaban na Natalia, hanggat maaari, gamitin nyo ng skill yung mga bush. At dahil nga support lang ako, kahit hindi ako mag-farm, basta mabigyan ko ng vision yung kakampi ko, malaking advantage na sa amin yun. Your team destroyed a turret! Masyado ako naging aggressive doon kasi hindi nang patay yung Kim sa combo ko. Pero tingin ko okay yung trade na yon kasi support nga lang ako tapos core yung napatay ko. Kung mapapansin nyo, 0-6 na yung Kim nila, ibig sabihin na ihirapan na siya mag-farm. At bilang Natalia, trabaho mo na hindi makapag-farm yung core nila.
Sana marami ka natutunan sa laro na yun. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol dun. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.